ஹாப்பி ஃபேமிலிக்கு பின்னாடி இருக்கும் சீக்ரெட் என்ன சி ஹாப்பி ஃபேமிலி எங்களுக்கு கஷ்டம் வரலன்னு நினைக்கிறீங்களா எங்களுக்கு வந்த கஷ்டம் அந்த அளவுக்கு யாருக்குமே வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் நான் வந்து டோட்டலாக அப்போ குவிட் பண்ணேன் டோட்டலாக குவிட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய ஜென்ரேஷன் கேப் மாதிரி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் நான் அதிகமாக கோபம் வரும் எல்லாருக்குமே <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> 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 அது உங்ககிட்ட தான் இப்போ வந்து அந்த கிரவுண்ட் மட்டும் தான் இல்லை மற்ற எல்லா வகையிலையும் நீங்கள் குயின் தான் பட் இதில் ஒரு சின்ன ரிக்ரெட் இருக்குது எனக்கு அந்த டைமில் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நான் நினச்சிது நான் பண்ணினது தான் கரெக்டு அப்படின்னு ஐ மீன் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் கரெக்டு தான் பிகாஸ் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து ஃபேமிலி அண்ட் சினிமா அண்ட் கரியர் ஃபேமிலி அண்ட் கரியர் ரெண்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெண்டுமே சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி டைமில் மேபி இட் இஸ் பாசிபிள் பாசிபிள் பட் நான் வந்து டோட்டலாக அப்போ குவிட் பண்ணேன் இப்போ எனக்கு ஹைண்ட் சைட்ல நினைச்சு பார்க்கும்போது நான் அப்படி டோட்டலாக குவிட் பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு டோட்டலாக குவிட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய ஜென்ரேஷன் கேப் மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் நான் இந்த வே எல்லாரும் பண்ணுறது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பெர்ஃபார்மன்சஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு த வே தி மேக் மூவிஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இட் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு கெட் பேக் இன் டு தட் குரூவ் எகேன் யூனோ அதனால அதை டோட்டலாக அப்படி கட் ஆஃப் பண்ணாமல் மேபி ஒன்ஸ் இந்த வயல் ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ எனக்கு தோன்றுது இப்போ ஐ மீன் ஐ ஹவ் நெவர் செட் திஸ் பிஃபோர் பட் இட்ஸ் அ திங் தட் ஹஸ் பீன் கோயிங் ஆன் மை மைண்ட் யூனோ பட் வாட் ஐ டிட் வாஸ் ரைட் நான் பண்ணினது கரெக்டு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த டயத்தில் பட் இட்ஸ் ஓகே ஐ எம் ஹாப்பி வித் வாட் நான் ஒரு டிஷன் எடுத்தேன் ஐ எம் டன் அண்ட் இப்போ எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பி வரத்துக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் இட் பட் இதை மேம் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ஒரு பிரேக் அப்படின்ட்டு மேபி எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸில் ஒரு பிரேக் வந்திருக்கும் அண்ட் தென் யூ கேம் பேக் இன் ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸ் இல்லையா டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு மேலே தான் வந்தேன் அது ஏற்றுக்கவே முடியல பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆதலால் காதல் செய்வேன்னு ஒரு படம் சுசீந்திரன் படம் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஜில்லா பண்ணேன் யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க மேம் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லுங்க மேம் வயசாகவும் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் மைண்ட் ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் வயசு ஃபேஸில் எல்லாருக்குமே ஆக தான் செய்யும் ஸ்கின்னை வந்து நான் வந்து ரொம்ப மெட்டிக்குலஸாக நான் வந்து ஸ்கின் டேக் கேர் பண்ணுவேன் எங்கே தான் வெளியில் போனாலும் நைட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணாமல் கிளென்சிங் டோனிங் அதெல்லாம் பண்ணாமல் நான் படுக்கவே மாட்டேன் ஸோ அது வந்து நான் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது ஒன்று தான் அது இல்லாமல் நான் பெருசாக வேறு எதுவுமே நான் செய்கிறது இல்லை நான் வந்து அடிக்கடி பியூட்டி பார்லர் போய் ஒன்ஸ் நான் வயல் போவேன் இல்லைன்னு சொல்ல பட் நான் வந்து அது இட்ஸ் நாட் ரெகுலராகவே நான் போக மாட்டேன் வீட்டில் பத்திரமாக பார்த்துப்பேன் ஸ்கின்னை சும்மா தேவையில்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மூஞ்சில் அப்பிக்க மாட்டேன் But you just know how to take care of yourself. Yes. And I think you said that first thing you said is that you don't know what you know. That's why you don't know what you know. 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 If you look at one time, you can see a particular topic. That's the whole ideology. In that case, you can see a very big inspiration for a happy family. That's why you can see a very big happy family. That's why you can see a very big happy family. ஹாப்பி ஃபேமிலிக்கு பின்னாடி இருக்கும் சீக்ரெட் என்ன சி ஹாப்பி ஃபேமிலி எங்களுக்கு கஷ்டம் வரலன்னு நினைக்கிறீங்களா எங்களுக்கு வந்த கஷ்டம் அந்த அளவுக்கு யாருக்குமே வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வி ஹவ் பாஸ் த்ரூ பிகாஸ் இந்த ஃபீல்டு அப்படி அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு வி ஹவ் சஃபர்ட் அண்ட் வி ஹவ் ஃபேஸ் ஹியூமிலேஷன் எல்லாமே நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் என்னென்னா நாங்கள் எல்லோரும் என்ன டிசிஷன் எடுத்தோன்னா ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி ஷுட் ஃபேஸ் இட் தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அது தான் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் இது சரி இது போனால் போகிறது பரவாயில்ல நம்ம எதாவது ஒன்றா இருக்கும்ல அது போதும் அப்படின்னு தான் நான் எப்போவுமே நினச்சேன் ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி திங் எனக்கு மைண்டில் அதுவே ஒரு பெரிய லெசன் மேம் யாருக்கு கஷ்டம் வருவதில்லை எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய கஷ்டத்தை 
குடும்பமாக சேர்ந்து சண்டை போட்டுருக்கா நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தேர்ட்டி செவன் பிளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் பீங் இன் திஸ் மேரேஜ் ஒரு அழகான குடும்பத்தை வளர்த்து அதை பொக்கிஷமாக பார்த்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு தருணத்தில் எல்லாரும் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு தருணத்துக்கு வரும்போது தான் திருப்பியும் தன்னுடைய பேஷனை ரிவைவ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் வரீங்க மேம் இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் பூர்ணிமா பாக்யராஜன் மேம் அண்ட் ஃபேமிலி நான் பொதுவாகவே சமுதாயத்தில் நிறைய குடும்பங்கள் இன்றைக்கி உடையிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய பேர் ஹாப்பி ஃபேமிலிஸாக வாழ்ந்துட்ருப்பாங்க சடன்லி ஃபார் நோ ரீசன் அந்த என்டையர் குடும்பம் உடஞ்சிடும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது பட் அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக நீங்கள் அதை வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இல்லை அதுதான் சி எனக்கு வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் நல்லது தான் இல்லைன்னு சொல்லலை நானே ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் பா ஐ வாஸ் லிவிங் இன் அ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா என் தம்பி நான் நாலே பேர் தான் பட் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி தான் நாங்கள் இருந்தோம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சி கல்யாணம் ஆன புதுசில் வந்து நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து டேக்ஸ் டைம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ அம் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் வந்து பெரியவங்க யாராவது வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அதாவது சின்ன சின்ன விஷயத்தை வந்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ நான் வந்து எப்போவுமே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிக்கு தான் நான் வந்து ஓட் பண்ணுவேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் வேணும் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலியோட ஃப்ரீடம் வேணும் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அதுக்கு தான் நம்ம ஹாலிடேஸ்க்கு போகலாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பர்மனண்ட்டாகவே ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருந்தால் பை சான்ஸ் ஐ எம் நாட் சேங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது தான் நல்லது அதுதான் நல்லதுன்னு சொல்கிறதில்ல பட் எனக்கு இப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரியவங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே ஒரு குழந்தைங்கக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் பெட்டர் இது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் டீல் பண்ணுறது எப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வெளிய வைப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு புரிய வைப்பாங்க இது வந்து இதனால இப்படி நடக்கலாம் ஸோ டோன்ட் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆள் வேணும் இல்லை நம்மளுக்கு பெரியவங்க வீட்டில் பட் இப்போது நீங்கள் பெரியவங்களாக இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க அதை கேட்டுப்பாங்களாமா எங்கள் வீட்டில் நான் எனக்கு கல்யாணம் புதுசில் சாரோட பாட்டி இருந்தாங்க அப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்தாங்க எங்கள் அப்பா வந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே கூடவே தான் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து சில டைம் எங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி இருக்காதீங்க இன்றைக்கி அது எங்களுக்குள்ளேயே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் கோச்சிட்டு உட்காடுறதா இதுக்கு வந்து இவ்வளோதான் கோச்சிக்க கூடாது இது இப்போ தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருந்தாங்க இப்போ நம்ம இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தால் கண்டிப்பாக எடுத்து சொல்லுவேண்ணா அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுத்துக்கிறது எடுக்காது அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் டைம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ சேஞ்சிங் நம்ம அன்னைக்கு எங்கள் பாட்டி சொன்ன மாதிரியே தான் இன்னைக்கும் நடக்கணும்னு சொன்னால் அதுவும் நடக்காது இல்லை கரெக்ட் ஸோ குழந்தைகளும் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக மேம் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல குடும்பங்கள் வந்து உடஞ்சு ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகி போகிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் சினிமாவில் இருக்காங்கனாலே அந்த மேரேஜ் வில் நாட் லாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பொது ஒருத்தருக்கு <laughs> சில டைம் நம்ம லூஸும் பண்ணணும் ஜெயிக்கிறதுக்கு லூஸும் பண்ணணும் சில டைம் வின் பண்ணுவோம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சந்தோஷமான நாளும் இருக்குது கஷ்டமான நாளும் இருக்குது எல்லாமே ஒன்றா ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு மேரேஜ் அண்ட் ஒரு ஃபேமிலி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து இருந்தால் தான் எப்போவுமே நல்லது அது அழகாக சொன்னீங்க சில நேரத்தில் நம்ம தோல்வியில் தான் குடும்பத்தின் வெற்றி இருக்கு அப்படின்னா அந்த தோல்வி வேர்த்து தான் அப்படின்றீங்க அதுதான் ரொம்ப அழகாக சொன்ன ஒரு விஷயம் அது நிறைய குடும்பங்களுக்கு நாட் ஜஸ்ட் சினிமா பட் நிறைய குடும்பங்களுக்கு அதை புரியறதே கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் மேம் ஒன்று நியூக்ளியர் ஃபேமிலி அதிகமாக <laughs> 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 I think maybe நான் அவர்கிட்ட கேட்டால் நான் தான் சொல்லுவார் அவரோட வேலையில் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அப்போ வந்து நிறைய நான் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகணும் சி எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க வேலை போய் நான் பிஸியாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து அந்த பேஷன்ஸ் இருக்காது அவ்வளோ எல்லாம் அவசர அவசரமாக பண்ணணும் டக்குனு முடியணும் இஃப் இட்ஸ் நாட் ஒரு ஆர்டராக இல்லைன்னா எனக்கும் வரும் அப்போ அவர் வந்து சொல்லுவார் இல்லை நீ இப்படி இரு கொஞ்சம் கரெக்டாக ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து பேஷண்ட் ஆக்குவார் ஸோ அதே மாதிரி தான்
அப்புறம் ஜஸ்ட் இப்போது சில டைம் வந்து சாந்தனுவே எடுத்துக்கங்க ஏதாவது அவன் வந்து பண்ணால் உடனே நான் வந்து ஆஸ் அ மதர் ஆ ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிடுவேன் அவள் வந்து அதை வந்து நீ இது என்ன கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் நானும் லேட்டரான்னு சொல்லுவேன் பட் எனக்கு உடனே சொல்ல வராது எது இருந்தாலும் சரி சரி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவள் ரொம்ப யோசிச்சு கரெக்டாக சொல்லுவாள் ரொம்ப தட் வேஷ் இஸ் வெரி கிரவுண்டட் அண்ட் ஷி மேக்ஸ் இஸ் ஆல் வெரி கிரவுண்டட் ஆல்சோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்க அவர்கிட்ட அந்த இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு வீட்டில் ஒரு பொண்ணுக்கு வேணும்னா நாட் டு பி ஸ்பெண்ட் த்ரிஃப்ட் தேவையில்லாத செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு அதில் நான் கொஞ்சம் வீக் நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இப்போ ஓரளவுக்கு கற்றுட்ருக்கேன் நான் பட் அவள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பா இது தேவையாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நான் அவள்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிறேன் ஹர் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இப்போ வர வர அவள் எனக்கு கைடிங்கு போனால் ஹாப்பி ஃபேமிலியோட ஹாப்பியஸ்ட் மோமெண்ட்னா எதுன்னு சொல்லுவீங்க மேம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஃபேமிலியில் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு படத்துக்கு போகிறோம் வீட்டில் வந்து எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றோம் இல்லைனா ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஐ ஃபீல் லாட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் இன் தட் எனக்கு அது நீங்களும் கீக்கி மட்டும் தனியாக விட்டுட்டு போயிருக்கீங்களா மேம் பாய்ஸை நாங்கள் ஆக்சுவலி ஷாப்பிங் போவோம் ஹஸ்பண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டோம் ஏன்னா அப்புறம் எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் ஜாலியாக போவோம் அவங்களுடைய ஹாப்பி ஃபேமிலிக்கு பின்னாடி இருக்கிற பல சீக்ரெட்ஸை ஷேர் பண்ணி சமுதாயத்தில் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது பட் ஏதோ நல்ல விஷயங்களை எடுத்து நம்ம குடும்பத்திலையும் நம்ம அதை அப்ளை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக சமுதாயம் ஒரு சந்தோஷமான சமுதாயமாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது டிவோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மேம் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பர்சன்ட்டுக்கு குறைவாக தான் டிவோர்ஸ் கேசஸ் நடந்தது ஆனால் இப்போ வந்து செவன் பர்சன்ட் தான் ஒன்றா வாழறாங்கன்ற அளவுக்கு நம்பர் மாறிக்கிட்டு வருது டிவோர்ஸஸ் நடக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் என்ன டிவோர்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதனால தான் நடக்கிறது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தால் ஐ ஃபீல் பர்சனலி அது கொஞ்சம் கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் தான் எனக்கு தான் அப்படின்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு மேரேஜ் வில் லெவ் ஒர்க் நிறைய விஷயங்கள் அபவுட் ஹேவிங் அ ஹாப்பி ஃபேமிலி மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய கெரியரை எப்போ வேணாலும் நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரீ இக்னைட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய பேஷனை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அப்ஸ எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக கொண்டாடுறோமோ அதே அளவுக்கு சந்தோஷமாக அந்த டவுன்ஸையும் நம்ம சண்டை போட்டோம்னா வாழ்க்கை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க மேம் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசக்கூடிய லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் விஷயம் இதுவா அதுவா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி இவங்களும் அவங்களா தான் இதை பத்தி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிடி பேட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு இந்த டிடி பேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இருக்கிறது கிகி இன்னொரு பக்கம் சாந்தனு அதே மாதிரி அந்த பக்கம் நீங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம பாகியராஜன் ஓகேங்களா இந்த கேள்விக்கு ஆப்டான பதில் நீங்க வந்து பதிலாக சொல்ல போறது கிடையாது புகைப்படத்த காட்ட போறீங்க அதுக்கப்புறம் ஏன் அப்படின்றத நீங்க சொல்ல போறீங்க ரெடிங்களா முதல் கேள்வி வீட்டில் ரொம்பவே நல்லவங்க யாரு நல்லவரஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த விஷயத்துல அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒன்று வர்றது ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கிறது ஃபஸ்ட் இவர் அப்புறம் கீக்கி அப்புறம் சாந்தனும் லாஸ்ட்டாக தான் நான் இமோஷனலாக ஃபஸ்ட்டு நான் தான் டெசிஷன் எடுப்பேன் பட் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கிறது எப்போவுமே ஒரு தான் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் யாருக்கு அதிகமாக கோபம் வரும் ஆ ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியா கண்டிப்பாக இது இதில் யாருக்கு அதிகம்னு எது நான் சொல்லுவீங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலாக தான் என்னை கேட்டால் இவர் சொல்லுவேன் கீக்கி கேட்டால் ஓகே யார் நல்லா குக் பண்ணுவா யாருமே இல்லை இதில் ஐ ஐ மீன் மேபி கிக்கி இஸ் பெட்டர் அவுட் ஆஃப் த லாட் ஓகே அடுத்து தான் நான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விஷ பரீட்சைக்கு போகவே மாட்டாங்க நாங்கள் வேறு சாய்ஸ் இல்லாமல் எப்போது ட்ரை பண்ணணும் கிச்சனுக்குள்ளே போய் பட் ஐ திங்க் மேபி கிக்கி இஸ் பெட்டர் தென் மீ அடுத்தது ரொம்பவே சோம்பேறிடா சாமி அப்படின்னா யாரும் சொல்லுவீங்க புதைக்க போகிறா என்ன வேலை இப்போ ஷூட்டிங்னா அஞ்சு மணிக்கு நாலு மணிக்கு கூட எழுந்து போயிடுவோம் அதே மாதிரி கிரிக்கெட் மேட்ச்னா ஃபஸ்ட்டு காலையிலேயே ரெடியாக அலாருமே தேவையில்லை அப்படியே எழுந்துடுவான் ஆனால் வேறு ஏதாவது மற்ற நாளில் ஏதாவது ஒன்று கூப்பிட்டா வாய்ப்பே இல்லை சாரி சாஞ்சிருப்பா இந்த சிட்டி எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லைப்ப
சண்டைக்கொழி யாரு மேம் நான் தான் நினைக்கிறேன் எங்கள் ஹஸ்பண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் சண்டைக்கொழி அது எல்லா கணவர்களுக்கும் மனைவி தான் சண்டைக்கொழி இல்லை மேம் அந்த மாதிரி ஆமாம் ஓகே ரொம்பவே இமோஷ்னல் யார் மேம் நீங்கள் தான் சீனுக்கு கிளிசரின்லாம் வாழ முடியாது மற்ற டீம்ஸ் ஈஸியாக எழுதுருவேன் நான் கல்யாணம் ஒரு தாலி கட்டுறது பார்த்தாலே அழுக வந்துடும் எனக்கு சின்ன குழந்தை ஏதாவது பண்ணித்தான் அழுக வரும் அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தில் வெரி இமோஷ் யா யா ரொம்பவே அப்பாவை யார் மேம் ஐ திங்க் இட்ஸ் மீ எனக்கு தெரியாது வெளியூர் கொஞ்சம் பேரம் பேசுறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அதர்வைஸ் ஐ டோன்ட் நோ மேபி யாருமே எங்கள் வீட்டில் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கீக்கி பற்றி தெரியல எனக்கு இன்னும் ஆனால் இப்போ இப்போ நான் கொஞ்சம் பண்ணுறேன் சூப்பர் மேம் சாப்பாடு ராமன் யார் மேம் இதில் நல்லா சாப்பிடுவாரா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம் குட் ஃபுட்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஆனால் அதே அளவுக்கு டயட்டும் பண்ணுவோம் அது ரெண்டும் எக்ஸ்ட்ரீமில் மேம் என்ன மேனேஜ் பண்ணுவார் இந்த நல்ல என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இங்கே ஒரு முறை வந்ததுன்னா அப்புறம் டயட்டு தான் அந்த மாதிரி ஓகே பெஸ்ட்டு டான்ஸ் யார் மேம் அதுக்கு <laughs> 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 அப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து என்ன சார் இது அப்படின்னு இல்லை நாளைக்கு சாங் வேணால் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு மேம் மோஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்சன் யார் நீங்கள் தான் இல்லை மோஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ யூர் வெரி எம்பத்தட்டிக் ஆல்சோ அது ஐ திங்க் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுலேயே எனக்கே தெரிஞ்சு போச்சு வெல் ட்ரெஸ்ட் பர்சன் யார் மேம் ஸ்டைல் ஐக்கன் இந்த ஃபேமிலி கேக்கி தான் இல்லை செம ஓகே மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லி யார் நீங்கள் தான் செம் யா ஓகே மேம் இது ரெண்டு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் மேம் அதிகமாக ஏமாத்துறது யார் நான் எங்களுக்குள்ளேயே எங்களுக்குள்ள யார் ஏமாற்ற மாட்டோமே ஏமாற்ற மாட்டீங்க அதிகமாக ஏமாறுறது யார் ஏமாத்தின தானே ஏமாறுறது ஸோ ரெண்டுமே கிடையாது ஏமாற்றவும் மாட்டோம் ஏமாறவும் மாட்டோம் எங்களுக்குள்ள கிடையாது கிடையவே கிடையாது சம்ப மேம் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி அண்டர்லைன் வேற பண்ணியிருந்தாங்க அப்போவே நான் யோசிச்சேன் இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்சர் வேற மாதிரி தான் கொடுப்பீங்கன்னு ஐ திங்க் நாளுக்குமே வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கிக்கிறது சாந்தன் சாப்பாடாக இருக்கட்டும் சேவிங் மணியாக இருக்கட்டும் சம்ம டான்ஸராக இருக்கட்டும் சுப்ரீம்லி டேலண்டடாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஸ்பென்த் திரிஃப்டாக இல்லாமல் சேவிங் மனப்பான்மை அதிகமாக இருக்கட்டும் ஐ திங்க் சாந்தனு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் ஒரு பக்க பலம் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அண்ட் என்ன தான் அவர் சேட்டை பண்ணாலும் சம்ஹவ் ஹீ கீப்ஸ் ஃபேமிலி டுகெதர் ஐ திங்க் த ஹோல் ஃபேமிலி ரிவால்ஸ் அரௌண்ட் this little boy called shantanu <laughs> so <laughs> he was wishing the whole family happiness always mam manidhi va apdindra indha nigalchiye paathina penmai potra oru nigalchi penmai kondadum oru nigalchi andha vagaiye penmai neenga edhavadhu oru vishayathu kuda oppinnon aasa pattinga adhu endha vishayamaga irukku for instance sila per vandha adha kavithai apdin solluvaanga penmai oru sila per vandha nilavu kuda oppiduvaanga poornima vaagiraj avargal penmai endha oru vishayathu kuda oppiduvinga first gentleness ஒரு அழகாக ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக அது பெண்ணாக தான் இருக்க முடியும் அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக சொன்னாலும் அது பெண்ணாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ அவங்க கிட்ட தான் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது சாஃப்டஸ்ட் பர்சன் இஸ் அ உமன் அண்ட் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பர்சன் இஸ் அ உமன் பா சச் அ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு தாட் அது ஒரு பெண் வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி அட்வொகேட் அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து அவங்க என்றைக்குமே கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து அவங்க பணத்தை வச்சு தான் நம்ம இருக்கணும்னு இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நீ எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாட் வரும் ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் அவங்க அது எப்போவுமே ஒரு டச்சில் வச்சுட்டு எப்போவுமே அவங்களுக்காக ஒரு செல்ஃப் சஃபிஷியன்சியோடு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு என்றைக்குமே நல்லது நான் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் 
advocate that all women should work and pursue their uh, hobbies and edavadhu or career la edavadhu onnu pursue pannanum appdi solittu appo da avanga identity ennikume appdi irukum idukitte irukum iniki poorima vaagiraj maam kitta pesna nariya vishayangal nama ellarudaiya vaazhkaiyila edho or vagaiyila or chinna maatram kondu varum adha nama manasala ketrundal mattum நீங்களும் மனசால இதை கேட்டிருப்பீங்க நாங்கள் நம்புகிறோம் வரக்கூடிய வாரங்களில் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் கிட்ட பேச போகிறோம் ஏதோ ஒரு அழகான விஷயம் பெண்மையை பற்றி எப்படி அந்த பெண்மை அவங்கள ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் கொண்டு வரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பற்றியும் பேச போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மனிதிவா வித் அர்ச்சனா நன்றி வணக்கம் மார்னிங் வாட்டர் பிரேக் ஆயிடுச்சு ஐ டென்ட் ரியலைஸ் தட் ஹவ் யூ ஃபீல் என் வாட்டர் பிரேக் நான் அம்மா வீட்டில் இருந்தால் அப்புறம் கால் பண்ணி சொன்ன அப்புறமா வி கேம் அண்ட் வி வர் அட் தி ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப பயமாக இருந்தது எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஹோப் பண்ணிட்டு இப்போவா அப்போவா சொல்லி வி we were getting a lot of calls where i wanted cha baby vandacha baby vandacha so